చికెన్ సూప్ వ్యాపార విజయం చందన్ రామాపురంలో తన అమ్మ నాన్న రోషన్ ఇంకా కమలలతో ఉండేవాడు చందన్ వారికి ఏకైక సంతానం వాళ్ళు చందన్ ని చాలా ప్రేమగా ముద్దుగా చూసుకునేవాళ్ళు చందన్ నాన్నగారు ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేసేవారు దానివల్ల వారి ఇల్లు చాలా కష్టంగా గడిచేది ఒకరోజు రోషన్ మిత్రుడు సోహన్ తనని కలవడానికి వచ్చాడు ఎలా ఉన్నావు రోషన్ ఎందుకు నువ్వు బాధగా ఉన్నావు ఏం చేయని సోహన్ వ్యవసాయంతో నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను ఇంకో పని కూడా నాకు చేయడం రాదు అరే రోషన్ నీ ఇంటి వెనకతల చాలా ఎక్కువ జాగా ఖాళీగా పడి ఉంది నువ్వు అక్కడ కోళ్ల ఫారం ఎందుకు పెట్టకూడదు రోషన్ కి సోహన్ ఇచ్చిన సలహా చాలా బాగా నచ్చింది అప్పుడు రోషన్ తన ఇంటి వెనకతల ఒక ఇల్లు కట్టి అందులో కోళ్లు పెంచడం మొదలు పెడతాడు ఇంకా ఊరిలో ఎవరికి చికెన్ కావాల్సి వచ్చినా రోషన్ దగ్గరికే వచ్చేవాళ్ళు రోషన్ వాళ్ళకి ఎంత కావాలంటే అంత చికెన్ ఇచ్చేవాడు ఇంకా కొంచెం చికెన్ ఇంట్లో చేయడానికి కూడా తెచ్చేవాడు అరే చందన్ బాబు భోజనం చెయ్యు నేను ఈ రోజు నీకు ఇష్టమైన చికెన్ సూప్ చేశాను అరే అమ్మా నీ చేతితో చేసిన చికెన్ సూప్ చాలా బాగుంటుంది అలా కాలం గడుస్తుండగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ముద్దు వల్ల చందన్ పని నేర్చుకోలేదు ఇంకా చదువు కూడా లేదు అప్పుడు ఒక రోజు అరే బాబు చందన్ ఇప్పుడు నా వయసు బాగా పెరిగింది నువ్వేమైనా పని ఎందుకు చేయకూడదు నాన్నగారు మీ కోళ్ల ఫారం కూడా నేనే కదా చూసుకోవాలి నేను అదే పని చేస్తాను అయితే సరే బాబు నువ్వు రేపటి నుంచి పనిలోకి వచ్చేయి మరుసటి రోజు నుంచి చందన్ తన నాన్నతో కలిసి చికెన్ కట్టులో పని చేయడం మొదలు పెడతాడు ఆ రోజు సాయంత్రం నాన్నగారు ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన చికెన్ ని మనం ఏం చేస్తాము అవును బాబు నేను కూడా చాలా రోజులుగా అదే ఆలోచిస్తున్నాను నేను దీన్ని పడేసేవాడిని జంతువులు తినడానికి ఆ రోజు రాత్రి ఎప్పుడైతే చందన్ అమ్మ చేసిన చికెన్ సూప్ తాగుతున్నాడో అప్పుడే తనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మరుసటి రోజు చందన్ వాళ్ళ నాన్నతో ఇలా అన్నాడు నాన్నగారు మనం మిగిలిపోయిన చికెన్ తో చికెన్ సూప్ చేసి ఎందుకు అమ్మకూడదు ఆలోచన అయితే బాగానే ఉంది చికెన్ సూప్ నేను చేస్తాను తరువాత రోజు నుంచే చికెన్ తో పాటు రోషన్ చికెన్ సూప్ కూడా అమ్మడం మొదలు పెట్టాడు అందరికి రోషన్ యొక్క చికెన్ సూప్ చాలా బాగా నచ్చింది అరే వా రోషన్ అన్న నువ్వు చేసిన చికెన్ సూప్ చాలా చాలా బాగుంది ధన్యవాదాలన్న ఇది నా కొడుకు సలహా రోజులు గడిచే కొద్దీ చందన్ యొక్క చికెన్ సూప్ కి గిరాకీ బాగా పెరుగుతుంది మెల్లమెల్లగా అతను పక్కనే ఉన్న ఊరిలో కూడా ఒక చికెన్ సూప్ కొట్టు ఒకటి పెట్టాడు ఇంకా అందరూ అతని చికెన్ సూప్ వాడిగా గుర్తించారు ఇప్పుడు చందన్ ఇంకా బద్దకస్తుడు ఇంకా పనిరాని వాడిగా కాకుండా ఒక విజయవంతమైన చికెన్ సూప్ వ్యాపారిగా అయిపోయాడు నీతి ఒక మంచి ఆలోచన మంచి పని మన జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది చందానగర్ లో కరమ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతనికి ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యాపారం ఉండేది అతను చాలా పొగరు కలిగి ఉండేవాడు ఊరి నుంచి పట్టణం వెళ్లి రావడానికి అతనిది ఒక్కటే బస్సు ఉండేది అందుకే అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు నడిపేవాడు ఒకరోజు కొంతమంది ఊరి వాళ్ళు బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తూ వారిలో వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు కరమన్న బస్ తొందరగా తీయవా నా కాలేజ్కి లేట్ అవుతుంది అన్నా నాకు కూడా ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది తొందరగా బస్ తీ హాస్పిటల్ మూత పడుతుంది నేను పరీక్షలు చేయించుకోవాలి బాబు సమయానికి బస్ నడుపు అది విని కరమ్ ఇలా అన్నాడు ఇప్పుడే నేను భోజనం చేసి వస్తాను అప్పుడే బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది వెళ్లాలంటే వేచి ఉండండి లేదంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అందరూ ఏమీ చేయలేకపోయారు వారతని మాట తప్పక వినాల్సి వచ్చేది ఒకరోజు కరమ్ బస్ పట్టణంలో ఆగి ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి వచ్చాడు అన్న నువ్వే ఈ బస్ నడుపుతున్నావా అవునవును ఆ గ్రామానికి నా ఒకే ఒక బస్సు ఉంది నువ్వు వెళ్లాలంటే కొంచెం వేచి ఉండు అతను ఏమీ అనకుండా బస్సులో కూర్చున్నాడు దారిలో కరెంట్ డ్రైవింగ్ ని చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ బస్ కండక్టర్ రాము కూడా తనకు నచ్చినంత డబ్బులు అందరి దగ్గర తీసుకునేవాడు యాభై రూపాయలు ఇస్తే ఇవ్వు లేదంటే బస్ లోంచి దిగిపో అందరూ కూడా అతని వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడేవారు ఇంకా వారిలో వారే మాట్లాడుకునేవారు ఇంకెవరైనా ఈ ఊరికి బస్సు నడిపితే గాని మనకి కరం బాధలు వదలవు 
అవునన్నా ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తాయో ఏంటో కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి అన్ని విన్నాడు అతను పట్టణం నుంచి ఊరికి వచ్చి తర్వాత రోజు మళ్లీ ఊరి నుంచి పట్టణం వెళ్లిపోయాడు కొన్ని రోజుల తరువాత పట్టణంలో కరం బస్సుతో పాటు ఇంకో కొత్త బస్సు కూడా ఒకటి ఉంది ఇంకా అందులో కండక్టర్ చందానగర్ చందానగర్ అని అరుస్తూ ఉన్నాడు టైం కి వెళ్లి టైం కి వచ్చి ఇంకా కిరాయి కూడా తక్కువ తీసుకుంటామని చెప్పాడు చందానగర్ 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 రండి రండి చందానగర్ వెళ్లే వాళ్ళందరూ రండి ఈ బస్ టైం కి వెళ్తుంది ఇంకా డబ్బులు కూడా తక్కువే తీసుకుంటాము తొందరగా కూర్చోండి అందరూ తొందరగా కూర్చోండి అందరూ ఆ బస్ లో కూర్చున్నారు అలా బస్ సమయానికి ఊరు వెళ్లిపోయింది అలా మరుసటి రోజు కూడా ఊరి నుంచి పట్టణానికి బస్ సమయానికి వచ్చింది అందరూ ఒకరిలో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ రోజు నేను సమయానికి కాలేజ్ కి వెళ్ళాను అవును నేను కూడా ఆఫీస్ కి టైం కి చేరుకున్నాను అది చూసి కరం కి చాలా బాధ వేసింది అప్పుడు కరం అతని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పుడే కరం మొత్తం తెలుసుకున్నాడు ఈ బస్ ఓనర్ ఒక రోజు తన బస్సులో వచ్చిన వ్యక్తి అని అప్పుడు కరం తన తప్పు తెలుసుకుంటాడు అందుకే అంటారు మనం అందరి సమయాన్ని గౌరవించాలి అప్పుడు కరం కూడా అలాగే చేయడం మొదలు పెట్టాడు తన బస్ కూడా టైం కి తీసేవాడు ఊరి వాళ్ళకు కూడా రెండు బస్సుల వల్ల చాలా మేలు జరిగింది బంగారు మాయా చేప సముద్రం ఒడ్డున ఒక ఊరిలో రంగా అనే చేపలు పట్టేవాడి కుటుంబం ఉండేది రంగా దగ్గర ఒక పడవ ఉంది అతను రోజు దాని మీద వెళ్లి చేపలు పట్టేవాడు రంగాకి చింటు అనే ఒక కొడుకు ఉన్నాడు చింటు స్కూల్లో చదివేవాడు అతని చదువులో చాలా చురుకు ఒకరోజు చేపలు పట్టడానికి సముద్రంలోకి వెళ్లాడు కాని తుఫాను రావడం వల్ల అతను సముద్రంలో చిక్కుకున్నాడు తుఫాను వల్ల అతని పడవ చాలా చాలా దూరం వెళ్లిపోయింది ఇంకా అతనికి ఎటు వెళ్లాలో తెలియలేదు రంగా చాలా సార్లు అటు ఇటు చూశాడు అరే ఎటు వెళ్లాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకా చాలా దూరం వెళ్లిపోయానంటే చాలా కష్టమైపోతుంది అన్నం కూడా అయిపోయింది ఇక్కడే ఒక చిన్న దీపం ఉన్నట్టుంది ఇప్పటికి ఇక్కడే ఉండిపోతాను ఎవరైనా వచ్చి కాపాడతారేమో రంగ అక్కడే ద్వీపంపై ఉండిపోయాడు సహాయం కోసం ఎదురు చూశాడు కానీ ఇక్కడ చింటు ఇంకా వాళ్ళమ్మ చాలా కంగారు పడ్డారు బాబు చింటు మీ నాన్నగారు పడవ తీసుకుని వెళ్లి ఇప్పటికీ చాలా రోజులైపోయింది అతను దారి తప్పిపోయి ఉంటారని నాకు భయం వేస్తోంది లేకపోతే ఎప్పుడూ కూడా ఇన్ని రోజులు సముద్రంలో ఉండరు అమ్మా మీరు కంగారు పడకండి రేపటి వరకు నాన్నగారు రాకపోతే నేను వెతకడానికి వెళ్తాను నువ్వు సముద్రంలోకి ఎలా వెళ్ళగలవు నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లవాడి బాబు చింటు దిగాలుగా సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని ఉండగా అతనికి ఒక బంగారు చేప కనిపించింది ఆ చేప పదే పదే ఒడ్డుకు వచ్చి వెళ్లిపోయేది ఆ బంగారు చేప నాతో ఏదో చెప్పాలని అనుకుంటుందేమో చూడు బంగారు చేప నువ్వు మా నాన్నగారిని ఎక్కడైనా చూసావా చేప చింటు మాట విని ఆగిపోయింది ఇంకా పైకి ఎగిరి పడింది నాకు అర్థమైంది బహుశా నీకు మా నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలిసే ఉండవచ్చు నన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్తావా చింటు పరిగెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్లి ఒక సంచితో పాటు వచ్చాడు అప్పుడు చింటు దాని వీపు మీద కూర్చున్నాడు పదమిత్రమా పద తీసుకువెళ్ళు నన్ను మా నాన్నగారి దగ్గరికి చేప తొందరగా ఈదుకుంటూ వెళ్ళింది చింటు దాని వీపుని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు చాలా గంటల తరువాత చేప ఒక ద్వీపంకి వస్తుంది అదిగో మా పడవ మా నాన్నగారు కూడా ఇక్కడే ఉండి ఉంటారు ధన్యవాదాలు చేప చింటు గట్టిగా అరుస్తాడు నాన్న నాన్న మీరెక్కడున్నారు కొంత దూరంలోనే ఒక చెట్టుపై రంగా కూర్చొని ఉంటాడు చింటు గొంతు వినగానే అతని చెట్టు దిగిపోయాడు అప్పుడు పరిగెట్టుకుంటూ చింటు దగ్గరికి వెళ్తాడు అరే బాబు చింటు నువ్వు నన్ను తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చావా ఎలా వచ్చావు నువ్వు చింటు ముందుగా వాళ్ళ నాన్నక సంచిలోంచి కొంచెం నీళ్లు ఇంకా అన్నం ఇచ్చాడు అన్నం తిని కొంచెం నీళ్లు తాగి రంగ తన ఆకలి తీర్చుకున్నాడు తరువాత చింటు తను ఎలా అయితే చేప వల్ల ఇక్కడికి వచ్చాడో మొత్తం చెప్పాడు చింటు ఇంకా రంగ ఆ బంగారు చేపకి ధన్యవాదాలు చెప్పారు అలా ఆ బంగారు చేప మళ్లీ సముద్రంలోకి వెళ్లిపోయింది కోడి మరియు గుడ్ల వ్యాపారికి గొడవ 
సోము అనే ఒక వ్యక్తి ఒక ఊరిలో గుడ్లు అమ్మేవాడు అతనికి ఒక పౌల్ట్రీ ఫామ్ కూడా ఉండేది కానీ అతను గుడ్లు మాత్రమే అమ్మేవాడు ఎందుకంటే అతనికి తన కోళ్ళంటే చాలా ప్రేమ సోము వ్యాపారం చాలా బాగా నడిచేది ఊరి వాళ్ళందరూ అతని దగ్గర నుంచి గుడ్లు కొనేవారు ఒకరోజు చందు అనే ఒక వ్యక్తి వేరే ఊరు నుంచి అక్కడికి కోళ్ళు అమ్మడానికి వచ్చాడు అతను సోము కొట్టెదురుగానే తను కొట్టు పెట్టాడు అరే వీడవడరా బాబు కోళ్ళు అమ్ముతున్నాడు దీనికంటే గుడ్లు అమ్మితేనే బాగుంటుందేమో ఒకరోజు సోము చందు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అన్నాడు అరే బాబు నువ్వు కోళ్ళు ఎందుకు అమ్ముతున్నావు వీటికన్నా గుడ్లు అమ్ముకోవచ్చు కదా ప్రతిరోజు పాపం ఎన్ని కోళ్లు ప్రాణాలు పోతున్నాయో చందు అది విని ఇలా అన్నాడు నువ్వు నాకు నేర్పించకు గుడ్ల వ్యాపారం ఎవడు చేస్తాడు అవి విరిగిపోతే సోము ఇంకా చందు ఆలోచనలు అస్సలు కలవలేదు వారిద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి చాలా రోజులు అలాగే నడిచింది ఇద్దరు గొడవలు పడ్డారు ఇంకా వారి వ్యాపారం కూడా చేసుకునేవారు మెల్లమెల్లగా సోము కోళ్లు ముసలివైపోయాయి ఇంకా గుడ్లు పెట్టలేకపోయేవి అతను పౌల్ట్రీ ఫామ్ లో చోటు చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ ముసలి కోళ్లు వేరే కోడి గుడ్లను కూడా విరగొట్టేసేవి దానివల్ల సోముకి చాలా నష్టం వచ్చింది అక్కడ చందు కోళ్లు కూడా అయిపోయాయి ఇంకా అతనికి కోళ్లు సప్లై కూడా ఆగిపోయింది ఎందుకంటే అతను కోళ్లు కొని తెచ్చే పౌల్ట్రీ ఫామ్ కూడా మూసుకుపోయింది అలా ఇద్దరు వ్యాపారం కూడా తగ్గిపోయింది ఒకరోజు చందు సోముతో ఇలా అన్నాడు అరే సోము ఈ మధ్య నీ వ్యాపారం అంత బాగోలేదేమో అనిపిస్తుంది సోము ఇలా అన్నాడు నీ వ్యాపారం కూడా అంత గొప్పగా ఏమీ లేనట్టుంది ఇద్దరు కూడా వారి వ్యాపారం గురించి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అలా మాటల్లో పడి ఇద్దరు ఒక ఆలోచనకు వచ్చారు అరే చందు నువ్వు నా ముసలి కోళ్ళు ఎందుకు తీసుకోకూడదు వాటిని నువ్వు అమ్ము అవును అవును అదే మంచి పని చందు సోము దగ్గర ముసలి కోళ్ళు తీసుకున్నాడు వాటిని అమ్మడం వల్ల చందుకి చాలా డబ్బులు వచ్చాయి దాని వల్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొత్త వ్యాపారం ఒకటి మొదలైంది అలా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కూడా ఏర్పడింది ఇంకా ఇద్దరికి మంచి రాబడి వచ్చింది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్